每天这会儿啊，咱们几个聚的最齐。今天又有什么新闻呢？不天天有事。于市长到下边县里考察教育工作，今天来上班了。啊，这叫什么事儿？嗨。于市长一上班，何秘书该有事儿了。我是该有事儿了，哪天不能按时回家了？有个叫西小红的小学生给您写了几封挺厚的信，叫您救救他和他妈妈。他爸爸到赌场赌博，派出所和警察都不管。还有二中的中校长来了两次了，他们学校的几个学生被公安局抓了半个多月了，一直没个说法，其实就是打了两个到学校捣乱的小混混，其中一个是陆书记的侄子。这事儿我知道了，中校长已经打电话给我了。晚上吗？还是老时间接我啊？你是李李李玉文，对。李局长，刚上任就来看我来了。胡局长，我可是听说你是十点钟上班，五点钟下班。嗨，不，我治病，治病。走，外边来。了。于市长，新公安局长来了。派谁来了？原来省公安厅二处的处长。啊，知道这人。哎，那胡局长还在住院吗？还住着呢，市里都谁去看他了？于市长，现在谁还看他呀？您约人了？要是钟校长，你就让他进来。好的。钟校长，您来了，于市长在等您呢。于市长。哎，钟校长。于市长。哎，我不是跟你说让你去找新来的公安局长吗？去了，李局长说啊，得让您先批一下。我批了他怎么办？我批了他就过关了。他倒没说，我觉得他是在推卸责任。我跟他说，这几个孩子是我们学校的优等生，都在准备高考。要是公安局老不放他们，会耽误孩子的前程，而且家长会请愿的。可是李局长说。你们要真到市委、市政府来请愿，那就必须向公安局提出申请。这李局长什么意思啊？扣押的学生不放，还鼓动你们来请愿。好，我批，我批了，我看他是新来的公安局长怎么办？他于树兵签这个字很顺理成章，他要是不签，就有问题。看看李友安怎么办吧，多看看。嗯，二中的事儿我和何秘书打过招呼。你们就是动作太慢，早把事情办了，不就叫依法办事了吗？局里前几天拘捕的二中那几个学生的事儿，我还没来得及过问，就被反映到于市长那儿去了。于如冰，嗯，他是不是又把公安局批了一通啊？还没来得及交火呢。他对公安局啊有成见。十年前，他丈夫唐峰在一次车祸中意外死亡。哎，这事儿你应该知道啊。他对处理的结果有意见，所以对公安局啊老是吹毛求疵。胡局长，二中那几个学生的事情到底是怎么回事？这事儿啊本来很简单，可一开始。陆副书记的秘书就到公安局打过招呼，所以胡局。哎呀呀呀，你这是楼上楼下的让我好找啊！你看，都住院了，怎么不通知我一声啊？我还以为您高升了呢
永丽啊，我是高升了，我快升天了。嘿，等我闭眼的那天呢，你送我一个上好的骨灰盒就行了啊。怎么，胡局，平时你那革命的乐观主义都哪儿去了？啊，我一听说您这事儿啊，我马上。啊，对了，来认识一下，这是海上新来的公安局长李佑安。啊，李局长。久仰久仰，啊！我虽然刚从外地回到海昌，可是对您的大名，我是如雷贯耳啊！啊，裘永利，请多关照。海昌著名企业家裘老板的大名，我也是早有耳闻啊。幸会，幸会。怎么样，胡局，改日咱们聚聚吧。胡局长。我还有点事儿，先走一步。哦，那、啊、好，好。怎么样了？李局，于市长给批了。你马上回局里，这件事要让所有代长的人都知道。是。没想到，在这儿却碰到新来的公安局长了。我告诉你啊。李佑安是个刑侦专家，是个绝对有本事的人。没本事的人，怎么能来海昌呢？您是于市长吧？是啊，你们是于市长，于市长，哎、快起来，有话好好说。我儿子让公安局抓走了，救救我的儿子吧！起来说，起来说。我儿子看他不是赌场。这看似棋牌室啊，我们是经过家长会同意的，我们有营业执照啊，市长。起来说了，你一定要救救我的儿子。哎，你们在这儿，我们到找你们呢。来，大娘，您在这儿，您上啊，您上啊，我就一个儿子呀。什么？雷鼓掌了？啊啊啊啊！哦，李局，你好，你好，李姐姐，陆书记，你是刚才你说了算，请坐。到时候我找你要钱就是了。行，你那事儿回头我找书记说。嗯，陆书记，马政委到省党校去学习去了，张副局又等着办退休。局里的领导班子肯定是需要调整和充实。我们研究了一下。希望把郑延秋同志提为副局。听说这也是您的意思。另外，林春辉同志任刑警队队长，您说呢？我不会干预你们局里的事儿。提郑延秋当副局长，我看欠妥。再说现在也没有名额呀。按照你的意思，我看可以让他先带一个。林春辉当刑警队队长，是不是再考虑考虑？陆书记，据我了解，大家对他的工作能力反应非常不错。他这个人总是阴阳怪气的，好表现自己。我看让郑延秋先兼一段再说吧。啊，还有，局里今年的罚没款。我们想给财政局打个报告，把他留下来，让干警们自己积点资，盖栋宿舍楼。干警们居住条件实在是太差了。这件事怎么做，容我好好想一想。按政策，罚没款应该上交国库的。李局长，马上要开常委会了，咱们改日再谈。陆书记，二中的事儿怎么办？依法办事。你刚到海昌，树立形象非常重要，我全力支持你。谢谢你。这安全保卫也太差了，什么人都闹到市政府来了。小何啊，哎。二中那事儿，李局长他怎么处理的？这件事儿我从侧面打听了一下，公安局上上下下都知道是您给批的
，这种举动就有把您推到前台的意思了。接着说。嗯，二中这件事儿的背景谁都知道。我想李局长刚来海昌，有些事儿他可能不太清楚。当他知道您在关心这件事儿的时候，就顺水推舟把矛盾交到您手里来了。哼，拿我当枪使啊？李司令，你好，谁党？谁党？请。怎么样？挺好。<笑>来，请，请，请。嗯。邱先生，嗯，这两天我参观了贵公司。哦。贵公司的生产规模之大，设备之先进，令我感到震惊啊！我对我们之间的合作充满了信心。李司令，目前我们公司的生产规模在全省都是名列前茅的。如果这次能够合作成功，有了国际市场上的销售渠道，我准备再增加几条生产线。这样一来呢，受乐就可以满足国际市场的总量需求。李局，嗯，二条桥那个案子怎么样？结了吗？哦，我们正要跟您说这事儿呢，结了。您看，您待会儿有没有时间？我们把这个案子的情况再跟您整个汇报一下。行，那咱们一会儿在会议室见。好的，好的。钟会，哎，我觉得咱们现在出警的时间和破案的速度实在是太慢了。啊，我已经建议实施网格警务管理，这样我们出警时间和破案的速度就能相对的提高许多。嗯，啊，那一会儿咱们再细聊。好嘞。啊，对。据案犯交代。在三月十号这一天晚上，案犯在受害人的酒里放了大量的安眠药。趁他熟睡的时候，用钝器猛击受害人的头部，导致其当场毙命。然后，案犯用三轮车把受害者拉到二条桥，扔进河里弃尸。哎，这个女孩子现在怎么样了？现在暂时安排在福利院。哎，李局，我听说这女孩还给市长写过信。破案还是得靠公安局啊。另外，案犯提供了一条重要线索，那就是位于中心区的洪波娱乐城，其实是一个高级地下赌场。洪波娱乐城，他可是咱们海上有名的邱氏兄弟的老二邱永新开的。不管他邱永新是什么人，如果证据确凿，马上查封洪波娱乐城。是是是。哎，李局。李局，其实说起来，这个洪波娱乐城我们以前查过多少次，但基本上属于石铺酒空。这里边显然存在着我们公安局内部有人通风报信。当初胡局长在的时候，每一次对文化娱乐场所进行大检查，好像都没有查过洪波娱乐城。既然不能明查，那咱们就暗访。这海昌还真不一般啊！李局，要我说，就是等他们开张了，咱们查也没用。为什么？这些人根儿太硬，他根儿再硬也不能做违法乱纪的事。我不信，他就不开业。开业就查。
。李市长，刚才您开会的时候，公安局的李局长给您来过一个电话，拿我当枪使完了，再给我道个歉。没有，他让我一定转达对您的谢意。我到现在连他的面儿都没见过，你好再见，我都没跟他说一句，他有什么好谢我的？他谢谢您秉公办事，他还说他跟您的丈夫老唐有过一面之缘。这个理由啊。我觉得这个人不简单，跟前几任公安局长不大一样。旅游安查洪波娱乐城，是有他的目的的。刚上任的公安局长嘛，你总要给他点表现机会。嗯，就照你说的办吧。小周，周，二中的起源报告上。李友安是怎么批的？依法办案，请怀平书记明确指示李友安。完了，完了，这李友安可真有一手。是啊，去年那起震惊中外的旅游大案，就是以他为主侦破的。那二中的事儿怎么办？怎么办？放人！快上车吧。谢谢。你好，余市长，李友安。好一个在海昌没有背景的人，这么一副风度翩翩的样子，跟我想象中的李大局长可不一样、啊。那在于市长的心目中，公安局长应该是什么形象？又黑又瘦，手指被烟熏的焦黄。于市长把公安局长的形象完全脸谱化了。于市长，我有个事儿想跟您核实一下。什么事儿？这儿好像不是说话的地方，我带路，请上车吧。好吧。真没想到，海昌的问题有这么严重。于市长，您不知道这封信。你这话什么意思？说实话，在来海昌之前，省里对海昌的情况已经非常的了解，就是利用胡局长生病住院的机会。省里派我出任海昌局局长，目的就是找到这个知情者，落实这份材料，彻底解决海昌的问题。很遗憾，我不是这个知情者。不过，从这个人掌握的情况来看，很可能是公安局内部的人跟兄弟们说，一切都像真的一样。咱们要让警察同志们载誉而归。
。小子，你玩到大爷头上来了，你找死啊你！别动，警察。林警官，我开的是真的娱乐城，是工商局发了营业执照的。不信，我可以马上叫人拿来给你看。我们昨天晚上都抓了现行了，你还要抵赖？我看，判你个聚众赌博没问题吧？有问题呀、啊！你们昨天晚上去的那个地方，那是娱乐城的一间棋牌室啊。嗯，来的都是客，有的客人在里边小来来，那我不知道啊。可昨天是您去了。保安告诉我说，是您提出来要找些人跟你们玩刺激的，那我们也不能扫您的兴啊，是吧？哎，如果说这就算是罪了，那我还可以告你们是诱导别人犯罪呢。你还要嘴硬？那个，郑局让你马上到他那儿去一趟。写个经过吧，李局。这事儿您看，李局，郑队，总委，啊不不不，郑局，有什么指示？什么郑局郑队的？哎，你赶紧说说这个审讯顺利不顺利？不顺，姓裘的那小子对付公安局还真有他这一套。郑辉，回去把他放了。啊？你不是在跟我开玩笑吧？谁也没跟你开玩笑。这刚才市领导来电话，啊，说。因为咱们把红博娱乐城查封了，现在市中心区大大小小的娱乐场所全都停业了。明天呢，有外资企业来咱们海昌市招商考察。你说，这么大一海昌市，如果所有的娱乐场所都不营业了，怎么体现出咱们海昌文化经济的繁荣？周辉，棋牌室不是赌场，再说了，人家没超出经营范围。还有人家一口咬定是你非要和人家玩的，行了行了，教育教育罚点款得了，啊？哦，弄了半天还是我错了，林春辉，你说你较什么劲呢？啊？昨天晚上城南有起抢劫案，你上那案子吧。春辉，叫你放就放，嗯？这样吧，老张，嗯，你先到市里跟陆书记做汇报。我和春辉聊聊，好，走吧。哎呀，李局长，我这次可是专门来赴京请罪的，你们放心，回去之后我一定好好的整顿一下。全先生，你们哥俩是海昌有头有脸的人物，我希望这是最后一次。放心吧。哦，还有一件事，春辉。先到我的房间等一下，李局长，我们受了公司准备在市政府宾馆召开一个欢迎外商投资的招待酒会，请您赏脸。好，我去。那一言为定。走吧。我知道你心里想什么了，周辉，把你知道的有关裘氏二兄弟的情况跟我说说，知道多少说多少，嗯。局长，我什么都不知道。不知道，不知道那就忙去吧。局长，周辉，是不是担心我和他们串通一气？我真的什么都不知道。
问他。等等，局里头有点事儿，稍晚来一步。再说了，你这受了公司马上要走向世界，你说我能不来吗？谢谢。我们公安局给您打的建房报告，您看了吗？牛安呐，你刚到海昌，还不太了解这儿的情况，这事儿难办。我知道有难度，可是您也知道，我们公安局已经十年没见苏少龙了。实话告诉你吧，三年前，财政局给公安局拨款盖了办公楼，税务人吵吵什么？说公安局用罚没款盖楼，现在要真用罚没款去盖宿舍，这不等于给人家口实了吗？既然要是这样，那我只能申请财政拨款。尤安呐，你把心思放在抓业务上。现在已经有人向我反映。说你建宿舍，是在笼络人心。我看这事儿啊，推一推再说吧。欢迎司长。啊，你好，你好，你好。起来，起来。哎，李市长。李局长。海昌的重要人物都到齐了，你有何感想？我在想，这个邱永利在海昌怎么有这么大能量？这事儿说起来啊，还真挺有意思的。邱永利和他的弟弟邱永新，从小就到处打打杀杀，是公安局的常客。跟他们住在一个院的孤寡老人刘偏芳，也就自然成了到公安局保他们回家的人。据说，在刘偏芳身患癌症、自杀身亡之前，就把祖传的治疗男性不育症的秘方交给了邱永利。恰好时过不久，阿拉伯的一个王子就到海昌找到了邱永利，就寻得了这个秘方。王子喜得贵子之后，非常感谢邱永利，就给了他一大笔的钱。他呢，也就利用这一大笔钱，研制开发了一种叫瘦乐的男士营养液，从此就一发不可收拾。就成了海昌的企业家和场面上的人物。哦，对了，据说最近还有人提议让他进市政协呢。于市长，是不是有一个叫西小红的女孩给你写过一封信？是又怎么回事？您可以把它交给我吗？也许您还不知道。西小红的爸爸已经让他妈妈给杀死了。什么？刘先生，你好，欢迎。啊，派人盯着这个家养鬼子。我给你介绍一下啊，这位是陆书记。你好。欢迎来海昌投资办厂哦，马市长，欢迎欢迎欢迎，赵市长，欢迎光临，好，请，请请请请。小何啊，麻烦你以后啊，把我每个月的行政奖金扣下来，按照这个地址给西小红寄到福利院去啊。知道。哦，对了，还有。把这些信送到公安局的李局长那儿。好的。到了他那儿啊，你该说的就说，不该说的你就别说。嗯，我明白。刘秘书长，您这是……小鱼，我要找你这副市长告状了。刘大姐，你这是怎么了？是谁把我秘书长气成这个样子？来来来，先坐下，坐下，你歇一会儿，冷静一下啊。小何，于市长，你去忙你的吧。好的，喝口水。哦，谢谢。嗯，我刚到公安局告过状，我这辈子还没受过这种气呢。什么事儿把你气成这个样子？市人民医院的门诊大楼，你是知道的是吧？
，口腔科在二楼，夜班很少有病人。二楼的走道很长，晚上黑乎乎的，值班的小姑娘都很害怕。前几年轮到我女儿值班，我都经常去陪她。昨天是她结婚以后第一次轮到夜班，自然是我女婿小李去陪她了。就在半夜十二点左右。你一进来就骂骂咧咧的，你要不要我陪你去？你不用管，我知道怎么办。一个人都没有啊？啊，口腔治疗室就在隔壁，请您稍微等一下。等等什么等啊？没看这病人脸上流着血呢，赶紧看病。我马上就看。上班陪男人睡觉啊？明天我就让你们单位开除你。怎么说话呢你？让我抽你！别打人！你怎么打人呢？一群流氓啊！还有更气人的事情在后头呢。我女儿大声呼救，把值班的周院长他们都招到了楼上，大家你拉我扯的到附近的月河派出所去解决问题。没想到那伙人到了派出所，竟然跟到了自己家一样。我就打他了，这个流氓他不是我，行了，来一个，我们打他，解决问题吧。别嚷嚷，我们准备挨打了。我一定给你做，争取让公安局到派出所，把这把问题当好摆一摆啊！一定要替我们做主。我一定让公安局管你一个公道。你来了，我给你看看，好好解决。哎，好，不是，哪位是医院的葛院长啊？我就是。嗯，啊啊，您是啊，同志啊，您看，人被打成这个样子，这太不像话了。我说院长，您先别提这个，那屋里那人还就是打大门牙呢。对吧？一会儿咱就走。医院长，我那大事儿啊，这大半夜，那两颗门牙，本来他可以中个活的，就因为时间给耽误了，他中不活了。这样吧，呃，作为医院来讲，首先要赔偿病人那个营养费，加上两门牙，两千块。什么？这怎么落到我们医院头上来了？你当派出所不是解决问题吗？解决问题也不能这种解决法呀。半夜三更的，谁身上带那么多钱？周院长无奈，只好把自己的手机压在了派出所，这才带着我女儿他们离开了派出所。这也太不像话了，太出格了。小鱼，您不要考虑受害人是我的女儿和女婿，我只要求你作为海昌市的副市长，为你的医院，为你的医务工作者，主持一下公道。周院长，李书记。你们对月河派出所的判决服不服？说实话，我们不服。那你们就去告月河派出所。不不不，于市长，这可不行。为什么？昨天晚上那个姓裘的，是海昌有名的裘氏兄弟中的老二，他们势力大，社会结交广，我们可是惹不起啊。于市长，对于这些流氓恶势力，我们还是招惹不起啊。我们也知道，徐如同志忍辱负重，所以，我们院党委刚刚决定发给他五百元的委屈奖。这名堂，是你们专为徐玉如想出来的，早就有三四年了。哎，你们怎么会想出这么一个奖励项目啊？于市长，如今这年头，医院可死不得人呐、啊。出不得半点意料纠纷和差错，一点小小的不是，病人家属都会怪罪我们。说实在的，这些年维护医院治安全靠月河派出所，逢年过节我们上门道谢还来不及，怎么能会去告他们呢？可是这次，我偏偏要跟他们理论理论，必须理论。看完了，有什么感想？啊，感想？这事儿吧，我还真不知道该怎么说。那材料上写的这些问题，是不是你自己做的？这，好好想想吧。
，想想你自己的这些所作所为到底是什么性质的问题。嗯，李娟，嗯，什么事儿是神秘秘的啊？这个陆副书记的秘书来电话，说让你马上去趟政法委，说我出去办案子去不就行了吗、啊？我是这么说的，所以你不用急着去。但是现在有一个人急着要在会议室见你，是啊。老胡，胡局，啊，李局长，胡局，有什么事打个电话就行了，干嘛非要跑一趟？我怕在电话里啊跟你说不清楚啊。走。我听说月河派出所的张立民被你停职了。对，因为月河派出所有人跟社会上的黑恶势力有瓜葛。月河派出所的情况，我可能比你更清楚一些。这个派出所的辖区，是本市商业网点和文化娱乐场所最集中的地方。他每年需要处理的治安案件，可以说是超负荷运转了。当然了，这儿的干警和这些人也都混熟了。吃点拿点的事儿也时而发生。胡局，您说的这些情况我都知道。您说吧，您让我怎么办？我只是反映情况，其实啊，我也是受人之托呀、啊。求情，是不是？我想说句不该说的话，月河派出所的问题只是小意思。那大意思是什么？等你在海昌市看明白了、想明白了，你……哎哎，我就是来求情的啊！哥，只要我们精诚合作。前景将会是很乐观的，哥。哎，刘先生，现在玩会儿。好啊。怎么这么不听话？哥，为了你能当上政协委员，兄弟们做什么都成。谁让那姓刘的老子娘们挡你道呢？懂个屁！我可告诉你啊，要是因为这件事儿你给我捅了娄子，我可饶不了你。郑局，嗯，我听说今天下午你代表公安局去向刘秘书长赔礼道歉了。没错，而且月河派出所的张所长也在李局的一再坚持下被革职。这么说，这件事情就算是了结了。杀人不过头点地，还能怎么样？我不干了。哎，你这什么意思？没什么意思，烦了。你好，李市长，我是李友安，不好意思这么晚打搅你。没关系，你有什么事儿吗？于市长，我想就人民医院的问题起诉月河派出所和公安局。你又要拿我当枪使啊？我没意见。哎，可你想过没有？如果你真这么做的话，你在海昌恐怕就待不下去了。我现在心里想的
就是解决海昌的问题。可一场官司也许解决不了海昌的问题。可海昌的问题总得解决吧？好吧，刘秘书长那儿我去做工作。不过李局长，开工可没有回头箭呀、啊。我职权范围内的事儿，您尽管吩咐。谢你，于市长。好的，再见。就是一个胡局地案，三哥，先在这干着，帮我管管厂子，啊，拿着，我大哥给的。这，李局，你看林春辉这辞职报告，咱批还是不批？这不同道不合。可是我得知道他为什么要辞职啊？房子，就这小子因为这房子的事儿，闹了好几回了。不过李局，他这房子也的确该调调。这样吧，老张，你马上通知局领导班的成员和行政科的负责人，今天下午就开会，讨论征地建房的事儿。可是，咱这笔建房资金还没落实啊。今年的伐木款不是还没上交呢，进展合作。出了事儿我盯着。好吧，那我去安排一下。嗯。陈辉，我看这块儿就由你来负责开发吧。嗯。你就是公司的副总。等这儿弄好了，先分你一套两居室。至于工资嘛，是你公安局工资的十倍。老哥，房地产这个行业，我可是一窍不通啊。只要你这位海昌市的名探往我办公室一坐，就是一种无形的资产。李局，你怎么来了？为什么要辞职？是不是对我有意见？对，我对你很失望。那你对我希望的是什么呀？我希望你不要做第二个胡局长。我还希望你查办的不仅仅是张所长这样的小人物。那你得告诉我谁是大人物，而且必须得有证据，有吗？没有，对吧？林春辉，我告诉你，你的辞职一定有人偷着乐的。小鱼啊，陆书记，现在海昌市有许多谣言，你知不知道？海昌这城市啊，说大不大，说小不小，几十年了，什么稀奇古怪的事儿都有。我呀，已经见怪不怪了。可是这次谣言跟你有关系？我，我是贪污了，还是受贿了？别乱扯。倒是有人说，李友安有重大的经济问题，是吗？有人向中纪委和公安部举报了他许多的问题。听说最近公安厅要派人来找几个人了解情况，其中也有你。我先给你提个醒，你要站稳立场啊！哼，谢谢您的提醒
，陆书记。你们怎么发现刘易斯先生被抢的？我们当时从大厅里看到刘易斯先生从裘老板的车上下来。等一会儿我打断一下，你们怎么知道这是裘老板的汽车呢？裘老板的那辆林肯我们都认得。好，你继续说。当时刘易斯先生，呃，从裘老板车上下来以后，就和车上人打完招呼，刚往大厅里走了几步。这时，突然从旁边钻出一辆摩托车来，车的后边的人手里抓了根铁棍什么的东西，往刘易斯先生头上猛力一砸，然后抓起他的皮包就走了。车牌号能记得吗？当时我们离得太远，没有看清楚。四幺二抢劫杀人案，如果不及时拿下，这将给海昌的国际声誉和经济建设带来怎样的负面影响？在这儿我就不多说了。李局长。你代表公安局表个态吧。一个月吧。一个月之内，我们公安局拿下这个案子。如果拿不下，我李玉安引咎辞职。好，还是李局长有魄力啊！李局长有信心了，我们大家就放心了。省里派来的人就是不一样。对。各位领导。我在这儿先提一个小小的要求：如果我们公安局在一个月之内拿下这个案子，我愿请市里头给我们批批款子，建一栋宿舍楼。我在这儿代表全体干警，先谢谢各位领导。大家还有什么要说的吗？没说的，散会。老张，哎，李局，哎，李局，周怀，怎么样了？我们现在又得到一个新的情况，城南旅社的工作人员根据我们提供的线索，给我们提供了三名重大嫌疑人的住宿时用的身份证复印件。那根据什么怀疑这三个人就是犯罪嫌疑人、哎？陈威，你把咱们那详细情况跟咱们李局汇报一下。好，我们根据市府宾馆工作人员的描述，给这三个人做过画像，其中的一个跟画像十分相似。在四月八号这一天，他们住进了宾馆，并且预付了两个星期的房费。那么，在四月十二号这一天的傍晚，就悄悄的离开了。四月十二号，对，最大的疑点就是，没有结账就离开了宾馆。我认为这显然表明他们做好了随时离开的准备。为了不让旅馆声张，他们就多给了旅馆几百块钱。一般旅馆得了几百块钱就不会声张了。有道理。另外。我在局档案室查到了这个人的犯罪记录，这个人叫蒲小虎，海德县人，在我市有聚众打架的前科。老郑，嗯，派人到海德县去查一下这个蒲小虎现在的情况。我看咱们这样冲飞去吧。是。这邱永利到底有多大的家底儿啊？不好说，据说有几千万，谁知道呢？哼，我听说不止这数，摸摸他的底。好。哎，李局，这邱永利来了，咱们怎么接待他？毕竟是海昌有头有脸的人物，给他点面子。好吧。邱永利的资料调出来。是，邱老板
，真不好意思，在你百忙中请你跑一趟。公民的义务，郑局长，言归正传吧。四月十二日晚上，刘易斯先生是坐您的车回的宾馆吧？是的。当时您在车上吗？没有，因为那天晚上，我的司机是先顺路送我回家。然后送刘先生回的宾馆，真没想到。邱先生，那那天晚上您在哪儿？我不是说过吗？司机先送我回的家，我当然在家里了。怎么？听你的意思是，在怀疑我？我可以告诉你。刘易斯这一死，我比海昌市任何一个人都难过。不光是几百万美元的项目告吹了，我甚至不知道应该怎样向他的亲人们去交代。邱先生，不要激动。我们也是根据有关情况例行调查和询问。刘易斯先生，如果不是您请来的客人，我们也不会打搅您。对不起。我刚才是太激动了。你们还有什么需要了解的，尽管问吧。于市长，我在调查四幺二重大抢劫杀人案的过程中，查阅了一下受乐配方的有关资料。我个人认为，老唐的意外车祸和刘偏方的死有着密切的联系。老唐的死是公安局下的结论，我也不好说什么。不过我倒挺赞同的，你把过去发生的事情和今天发生的事情联系起来。于市长，您应该是个知情者。我再一次的重申。我不是什么知情者，我感兴趣的倒是，你到底能调查出什么来？调查的结果吗？是刘偏方死前已经身患癌症，所以可以得出结论，刘偏方的死是因为身患癌症的绝望行为。可我们调查了全市所有的医院，根本没有刘偏方身患癌症的记录，所以。刘偏方因癌症而自杀的结论，根本不成立。还有两个最关键的疑点：刘偏方因癌症自杀的结论，应该由法医做出，可我们却是由一名干警做出。而最关键的，老唐调查这个案子的全部卷宗都失踪了。这里只有两个可能。一种可能就是有人为了掩盖事实的真相，把案卷给销毁了；还有一种可能就是，老唐调查这个案子的全部卷宗，根本没有归档。我今天就要去省里开人代会了。嗯，不过，我想提醒你一下，李局长，海昌。很复杂。本市最大的民营企业受乐公司捐资百万修建学校，公司总裁邱永利表示，将继续为海昌的发展尽责处理。市政府领导、副市长于如斌出席了捐资仪。经济报道，我市去年国民生产总值增长了十一个百分点，预计今年的国民生产总值将继续。
德县的飘飘虎已经被我们省公安厅盯上了，你要赶紧想办法把他们解决掉，否则他们会捅娄子。知道了，老二。哎，你好。哎，是李局吗？对，是我。我是海德县公安局的老于。哎，你好。呃，根据省厅指示啊，我们已经把犯罪嫌疑人蒲小虎缉拿归案，请你们速来提审。好的，我们马上去。我们是海昌市局的，你们局的人拿着手续把人已经提走了。什么？正式手续？完了，四幺二重大抢劫杀人案没悬念了。李局，怎么办？结案吧。这次人大会，于市长可是把咱们海昌揭了个底儿朝天呀！他怕谁？我看他，他根本不懂得为官之道。你可好了，你这回跟着于市长是佐佐实实的风光了一把。你们瞎吵吵什么？领导事儿咱们掺和得着吗？对，我是于如斌，我是人民医院老周。您在人代会上的发言，我们听了特振奋。有什么事儿你就说吧。有个情况向您报告一下，市公安局李局长今天来医院看病，心电图不正常，不排除心肌梗塞的可能。我们让他住院，他就是不干，打着点滴回去了。这万一有什么意外，周院长，这事儿我来处理吧。嗯，再见啊，小何啊，你呀、啊，去联系一下李局长。好的，于市长，您在人大会上的发言大院都传开了，听说陆书记很震怒。是吗？该谁震怒啊，谁就得震怒。陆书记你好，好，你请坐。好。陆书记啊，我们是省公安厅纪检委的。我们接到举报信说，你们是公安局的李永安，有挪用发募款的行为。这事我知道，二位辛苦了，请喝水。被说我是领导和群众关心的四幺二重大抢劫杀人案，经过我市公安人员不到一个月时间的努力，已经成功破获。犯罪嫌疑人因为拒捕而被当场击毙。市委市政府今天给我市公安局的有关领导和人员举行了庆功会。另据报道，三地公司表示，四幺二重大抢劫杀人案的破获使他们坚定了在中国投资的信心，并继续与我市的收罗集团相合作，发展新的项目。以下是简讯。喂，请问找谁？李局长吗？本市最大。你好，我是于如冰。于市长，您可回来了。向你表示祝贺啊！哎呀，您就先别道贺了。不过，我还是要提醒你，有病还要抓紧时间治。破案的事儿真是一言难尽。于市长，我今天晚上无论如何得见你一面
小金、啊，李局长的病，你们可不能大意啊！哎，通知他家属了吗？七年前，他爱人就嫌他干警察穷，跟他离婚后，带孩子出国了。你们是不是都挺怕他的？这我可说不好，不过，我们都很佩服他。奇怪，他怎么会住这儿啊？他呀，是不想让别人打搅。女士。哎呀，李局长。女士啊。你这样怎么行啊？没事。哎，坐。哎。我这边啊，我知道，是心病。急的，李局长，你为什么神神秘秘的把自己关到郊区来啊？李市长，喝水。谢谢小金。因为我们内部总有人向黑势力通风报信。那你这儿不就成了秘密的指挥部了？我这是为了避免节外生枝。律师啊，我听说你在人代会上把我们公安系统批了个体无完肤啊！领导给厅长打了个电话，要在三天之内讨个说法；厅长又给我打了个电话，让我在两天之内给个说法。其实我并不是针对海昌市或者本省，我的意见就是……你们不用解释。我个人认为，如果把一个国家比作一个人的话。那我们公安系统就是人身上的淋巴系统和白血球，它维系着血液的清洁和肌肤的健康，并承担着消灭病菌和病毒的任务。可如果淋巴系统和白血球自身出了问题，患上了淋巴癌或者是白血病，那对这个人的打击将是毁灭性的。这个是老唐生前调查所谓刘偏方自杀事件的全部记录。我始终认为，老唐的死是个阴谋。女士啊，你真的这么相信我李有安？姐，哎，女市长，我想麻烦你利用工作上的职权，对收罗公司进行一次环保监测。那目的是什么？刘易斯是国际贩毒集团的成员，多年来跟海德县的海德集团有着密切的合作。邱永利把他拉到了海昌，惹恼了海德集团，为了报复他们杀了刘易斯。邱永利借此机会上蹿下跳，其目的就是掩人耳目，利用搞合资企业、制度反毒。哎，你们干什么呢？我们这环保局的，我们来检查一下你们的污水处理系统是否达到了国家规定的排污标准。你稍等一下，我请示我们一下老板。好，您可以进去了，一直向前走，向右一拐就到了。好。
，检测结果跟你的怀疑是一致的。这些材料说明了什么？通过化验受了公司排放的污水，我们发现尽管它的原材料没有任何问题，但经过加工成半成品以后，却是完全不同的东西。女市长，谢谢你啊！再见。再见。我过问一下，好，陆书记，受乐公司和三 D 公司涉嫌合伙贩毒制毒，请您批示逮捕有关人员。尤安娜，邱永利可是省里树的优秀青年企业家呀，受乐又是海昌市的金字招牌，没有真凭实据，可千万不要轻举妄动啊！再说了，是谁授权给你，让你去调查邱永利和寿乐集团呢？陆书记，调查犯罪应该是一个公安局长的责任吧？您说呢？我现在要告诉你，你不再执行公安局局长的职责了。为什么？省政法委刚刚来了电话，让你今天就到省里。把公安局动用罚没款征地建房的事情讲清楚。这活没法干了，谁干谁下台。钟辉，你说你发什么牢骚？好话不好好说。再说了，李友安局长到省城也只是接受调查，到目前为止不还没有什么结果吗？这不明摆着吗？合起伙来陷害别人。我敢断定。咱们公安局有内奸，钟辉，你有情绪我可以理解，但是你这话太过了。你有什么证据？我们做公安的要拿证据说话。证据？洪波娱乐城开赌场，我都抓住了，这不叫证据。那什么叫证据？林春辉，你给我闭嘴。怎么，要连我也查办了？没关系，我豁出去了。这一次，我一定要查个水落石出。这话我爱听。我要的就是你们的行动。另外，我提议，以我们局党委的名义给省里打一报告。我们该为李局担着的，就得担。老王，去省委。副局长，啊，让你久等了。钱书记，啊，钱书记，您是我敬重的省政法委书记，但我真不明白，您为什么双规了李又安呢？谁说省里双规了？李安啊，来坐。这两天海昌市的特大新闻就是公安局长被双规了。啊，小何，把我办公桌上那封信拿过来。哎，好嘞。吴局长，海昌市有人揭发。说是他贪污，挪用了罚没款。这是市委的陆怀平和公安局的郑延秋合伙设的陷阱。那陆怀平、郑延秋为什么要把李又安挤出海昌市呢？哎呀，继续在海昌市为所欲为，称王称霸呀！胡局长，你能不能说一两件具体的事情？要说具体的，那得从五年前说起。当时我是派出所所长。那个邱永利呢？为了能得到一个医治男性不育症的秘方
把同样的一个孤寡老人，也就是这个秘方的拥有者刘偏方给打死了。当时的公安局局长是鲁海平，他的妻子和邱永丽又是远房亲戚，于是他就指使他一手培养起来的刑警郑延秋，为这个死者做了自杀的结论。当时公安局刑警队的队长唐峰，坚持要把这件事情弄清楚。谁知道呢？让他们害了。后来，邱永利利用秘方发了财，在和陆怀平的权力结合上更密切。我当时为了保全自己，选择了沉默。说实在的，我我在违背自己意愿的情况下，在邱永利的收留公司里也有股份，但每年的分红我没动一分钱。总想找个适当的时候把它交给国家。陈书记，陈书记，啊，这封信是你写给省里的吧？是。怎么现在才想起写这封信呢？邱永利开了个天价，让公安局永远做他们的保护伞。于是我就借着自己得胃病的机会，对外谎称自己得了胃癌，主动从公安局长的位子上退去。陈书记，是一个公民的基本道德，让我给省委写的这封信。我希望省委能派人下来，铲除海上的黑恶势力。没想到李安还是斗不过他们。我真的有十万火急的事情要见陈书记。大贺，你先忙去吧。陈书记，省里为什么要双规李又安啊？<笑>你们都为李又安鸣冤叫屈，看来我这个谜底得提前揭开了。从昨晚下半夜开始。薛永新就带着一帮人往洪波娱乐城里拉了两三趟东西。你打算怎么办？我想进去看看。好，嗯，你进去时注意点，我马上给你派人。OK。
我们根据省委的部署，巧妙的安排刘安同志撤回省里，犯罪分子果然都露出来了。根据一条重要消息，两天后，受乐公司将在海昌陆路海关和境外一个贩毒集团有一大宗交易，所以省委决定了，要利用这个机会彻底铲除海昌的黑恶势力。现在，请海昌市。公安局局长李友安同志，给大家介绍一下具体部署我们今天召开的这个紧急的市委扩大会，议题只有一个：我们海上的公安干警林春辉同志被害抛尸。一个优秀的公安干警被害，到现在没有一点破案的线索。我们海昌市的市民平时邻居打架，他们打幺幺零，没带钥匙，门开不开？打幺幺零，没地早出故障，打幺幺零，可为什么到这个时候，却没有人给我们提供破案的线索？我认为，海昌市的精神文明，应该好好的抓一抓了。于市长到会了吗？好，于市长，你来了。李局长怎么样了？一直把自己关在房间里，两天没好好睡觉了，而且我亲自看见他吃两回救心丸。你的意思是？你劝劝他，让他好好休息一下。其实这行动方案我们早就商量好了，也会很好的执行。你们这么多人，都劝不了他。哎呀，不行，他今天脾气啊大极了。据我所知，指挥员并不是不吃饭、不休息，才能指挥好战斗。于副市长不分管政法委的工作，你无权发言。可是你现在是个病人啊，对于你的健康，我有发言权。在林春辉献出年轻生命的时候，你跟我谈什么健康？林春辉生前跟我说过，他最大的愿望就是把自己的生命献给他酷爱的公安事业。
他把生命都交给公安局了，可我呢，连一间像样的房子我都没给他。我理解你的心情。当年，我也是这么过来的。李局，缉毒队已经到达指定位置。好。正哥，嗯，在审理尤安的时候。一定要采取逼供信，啊！现在城南娱乐城那帮小子还折腾不折腾？还那样。他们再闹，给他们扔出去。别，等你回来之后啊，咱们哥俩还得好好再规划规划，啊！几个重点对象全都布控。好，那这样，两个小时之后，通知郑延秋到省城去参加李安经济案子的调查。只要一进省城，马上把他拿下。他有反抗吗？好的，我知道了。陆书记，我们省厅的，跟我们走一趟哈。多留点面子可以吗？好的，不要压着。可靠消息，李尤安荣升政法委书记了，应该。这回啊，看谁还敢瞎折腾。当官就得当成职业，就得代表广大人民群众的利益。阿姨，您好，我是西小红。您每个月寄的钱，我都如期收到了。我一定不辜负您的期望，好好学习，将来做一个对社会有益的人。喂，哪里呀、啊？他替伯到职，心机供血不足
，随时都有发生心肌梗塞的危险。有这么严重啊？哎，于市长，小金，哎，您来看李局长的，是啊，真不巧，他刚出去。你们李局长是不是要在医院开花店呀、啊？李局长住院以后，本来不想让任何人知道他的病情，谁知道消息走得这么快，这两天从省里市里来了几十个人，每个人都拿着一篮鲜花，今天我还带他转送了好多给护士和医生，要不？这花还要多，小何，你把这花啊拿回我车里去。哎，好的，您不送了？我就是放在这儿，你们也会送给别人的，我还是自己送我自己吧。<笑>再见啊！哎，再见。喂，哪里啊？于是啊，我是李文。啊。哎，实在对不起，让您白跑一趟。白跑一趟倒没什么关系。哎，不过啊，你自己的病啊，要引起重视，不是我吓你，你的病是有危险的。其实我已经很重视了。哎，你现在说话怎么喘得这么厉害啊？刚回病房是不是？是是是，能不能把您的包给送来？我呀，不送了。你已经是睡在鲜花丛中了。就少了一，就少了一面党旗，哎，就算是那样啊，我也还没到盖党旗的时候呢。您的花我要，花我是不送了。不过，我得去看看你。